Bonjour Christine. Bonjour. Comment se passe ce Franchise Expo Alors cette année 2019 s'annonce comme étant une meilleure année encore que 2018. Nous avons une fréquentation qui est pour l'instant supérieure à celle de l'année dernière. Donc nous sommes impatients de voir comment ça va se terminer. Qu'est-ce que vous vous êtes fixé comme objectif Alors en termes de, de quantité, on n'a pas vraiment d'objectif chez Orpi puisque notre préoccupation c'est d'avoir un maillage et une couverture nationale faite de proximité dans les cœurs de ville. Nous sommes 1250 agences aujourd'hui et nous avons encore la place pour beaucoup d'autres associés. Donc toutes les régions sont ouvertes. Alors le marché immobilier ralentissement à venir, voire actuel. Est-ce que c'est le moment quand même de se lancer dans Bien sûr, l'immobilier, c'est un univers qui est extrêmement dynamique. Nous avons deux ou trois très belles années entre 2017, 2018 et a priori 2019. Mais ce sont des années exceptionnelles et l'univers immobilier est en pleine explosion. Donc oui, il y a encore matière à faire, sachant que l'immobilier, ce n'est pas simplement la transaction vente. C'est aussi d'autres métiers, c'est la gestion locative, hein, c'est le syndic de copropriété. C'est également euh, la partie commerce euh, et entreprise, donc immobilier professionnel. Hein, donc nous en avons effectivement pour, pour tous les goûts. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour aujourd'hui ouvrir une franchise Alors Orpi, il faut avoir envie d'être à la fois dans, euh, dans le premier réseau immobilier, qui va apporter énormément de services, euh, qui est très à la pointe de, de l'innovation mais également avoir envie d'être entrepreneur et indépendant, puisqu'une coopérative, c'est aussi être soi-même un indépendant. Il faut avoir des qualités de manager, des qualités commerciales, bien sûr, de gestion d'entreprise, mais surtout, il faut avoir, pour venir chez Orpi, envie d'être partageur, on partage nos mandats, il faut avoir envie d'être solidaire, puisque nous avons une grande solidarité entre nous, et également envie de s'engager, puisque quand on est dans une coopérative, il faut aussi donner de son temps. Alors pas du tout. L'univers immobilier s'adresse, et moi j'en suis la preuve par excellence, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un cursus dans l'immobilier. Chez Orpi, à fortiori, nous avons des parcours avec Orpi Academy. Nous offrons tous les parcours, quel que soit le profil, que l'on soit issu du monde de l'immobilier ou pas. Donc si vous avez envie d'un monde qui bouge, si vous avez envie de vous investir dans un métier qui a beaucoup d'avenir, il y a toutes les bonnes raisons de réunir pour venir nous voir. Alors il faut avoir combien de budget C'est quoi la mise de fonds pour venir vous voir et pour vous donner des choses Alors raisonnablement, pour s'installer en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, il faut avoir un budget d'environ 150 000 euros pour pouvoir au moins couvrir les premiers mois d'ouverture. Un conseil pour réussir Avoir envie, c'est tout. Merci beaucoup. Merci.